Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui chegando na casa da Cícera e do Rumão, aqui em Cachoeirinha. Quero abraçar todos os amigos e amigas que nos assistem aí pelo Brasil afora. Dizer que estou feliz porque estou aqui no meio do meu povo, da minha gente. E estou voltando aqui para ver o andamento aqui, ver como é que essa família estão. É um espaço que nós abrimos aqui no canal, um espaço para ser um pouco solidário né, com quem está precisando da nossa ajuda. Hoje está ventando, a ventania é forte. Vocês vão escutar aí o barulho do vento. Estou com a dona Cidinha fazendo essas imagens. A Camila também está auxiliando. E para mim é uma honra. Pedimos a todos deixar um apoio para o canal. E vamos interagir. Nesse momento a gente vê que a Cissa está ali, ó, tapando a parede de barro. Tem o pessoal aí trabalhando. E a gente acabou de chegar, a gente não cumprimentou esse pessoal ainda, gente. Por mais incrível que pareça, eu acabei de parar o carro aqui. E eu, 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 é de costume eu chegar já gravando, porque eu tenho uma permissão para gravar. Então eu já chego com a câmera ligada. Então vamos para cá. É... Nesse dia tão bonito e maravilhoso, a gente já vê seu Salviano ali, também. Tá Vamos falar com esse pessoal. Mas antes de tudo, é... eu também tenho aqui uma pequena entrega para fazer, mas com um coração imenso, com muita alegria e satisfação. Ah, e eu recebi uma carta, oh, oh, dona Cidinha, recebi uma carta essa semana, uma carta que veio das Minas Gerais. Eu me deitei na minha cama e li a, a carta. E quem nos escreveu foi Ademar Luiz Gonçalves, ele da, de Santa Luzia, Minas Gerais, na região de Belo Horizonte. E eu quero agradecer, Ademar Luiz, por você nos escrever. Há muito tempo que eu não recebo uma carta. Faz eu lembrar minha infância no sertão, quando nós não tínhamos meio de comunicação, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha orelhão. Lá no meio do mato, o meu povo que estava em São Paulo, mandava essas cartas. Quem era o carteiro do Mamoeiro era Celino Luiz de França, trazia todas as cartas de nós. Aqui, ó, para Antônio Rufino, sítio Mamoeiro, município de Veidejante, de Pernambuco, CEP 56120. Bom demais. É uma maravilha. Bom, vamos lá. Agora vamos se aproximando. Cidinha... Como é que você está, Cidinha? Tudo bem, sejam todos bem-vindos. É. Mais uma programação, né? É verdade. Eu vou pegar a câmera contigo, dona Cidinha. Oi, dona Cidinha. E todos os pessoal que estão aqui agora. Nesse momento, o pessoal assistindo nós na televisão. Eita, que coisa boa. Está passando no Brasil inteiro e em uma boa parte do mundo. Mostrando as coisas do sertão. Eita. Bom dia, seu Salviano. Cícera, ô oh, mulher guerreira Boa. do meu sertão, dê licença aqui. Oi, amiga. É com imensa alegria que a gente volta aqui para ver, mais uma vez, é, um capítulo da nossa novela da vida real. Você está bem? O rumo é, está bem? Tive perna essa semana, mas já melhorei. Estou ah. tá, trabalhando, estou bem. Certo. Os meninos estão aí pelo lado de dentro, não, tapando. Não tá bom, bom dia, rapaziada. Bom dia. Você é filho da Cícera? É. O seu nome? Cícero. É o Cícero, né? É. Certo. Você... Ah, o amigo, é o cantor. É. Ah, é. gente, nós temos um rapaz aqui que eu ainda tenho a vontade de fazer um vídeo com ele. Ele é cantor. Vai precisar. No tempo da Casa de Libano, de Pipa, ele esteve com a gente, né? É. E... Então, como eu estava falando, Cícero, a gente acabou de chegar, uhum. parei o carro, já liguei a câmera e já encontrei você trabalhando, é porque aqui as coisas são é reais. Vamos montar bem de saúde. Tá. Certo. Tá ajudando ali também. Ô, oh, minha irmã. Tua mãe, tá bem? Tá. Certo. Então, eu daqui a pouco vou botar barro na parede também, porque eu preciso me as mãos. Assim como hoje, está com oito dias que eu estava na casa da Dourinha, e eu melei as mãos de barro também. 
Certo. certo? Mas eu primeiro, eu, 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 eu quero te pedir algum minuto para você lavar as mãos, que eu tenho uma entrega para fazer para você. Chegou umas bênçãos de Deus aqui para você, uma ajudazinha financeira para você. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu... E a gente fica mais agradecida por, é. por quem manda essas ajudas e por vocês que estão chegando no caminho de nós. A bênção de Deus porque, né? então, a menina chegou aqui e falou Ih, dá certo morar aqui Não vai cair aqui não de cai nada aqui vai, vai ser tudo ajeitado Em nome de Jesus Isso aqui a gente Dá seu jeito Como a gente tá dando né? Pai diz, deixa os homens trabalhar Minha filha, tudo pra tu não ficar doente Eu digo, não, aqui é uma coisa minha É uma coisa que eu tô sentindo O maior prazer de estar tá. É de tapa, mas é uma coisa que é, vai ser minha. Vou ter sossego para dormir, para comer, para estar aqui debaixo. Eu vou passar a mão na massa também, junto com meus filhos. Só tenho um aqui, tem três. O pessoal tá admira ajudando. muito você, viu? O pessoal manda mensagem para a gente. <risos> você é uma mulher guerreira. Mulher guerreira mesmo. Desde que nasci, que é assim. Mulher humilde, guerreira. O pessoal admira muito. Trabalhar mesmo. Porque... A pessoa que, assim, é, eu não sou muito sadia não, mas eu não paro não, não fico quieta. Essa semana eu fiquei enfermo mesmo, que eu digo, meu Deus, vou parar a minha casinha, porque eu não vou aguentar, porque só ele só não traz madeira. Pai ajuda muito, mas ele não vai para o mato também buscar longe madeira, né? É, porque a idade não Porque já está a idade avançada. Aí, eu, depois teve de hora de eu chegar no mato de, de joelho, ficar no mato de joelho, porque ele não aguentava ficar em pé, tremendo. Aí ele disse, não é teu remédio que, não, que tá faltando. Eu dez filhos no alugado. Foi, né? Dez filhos. Aí, dez aí, filhos. E, já, e, e quando eu comecei a trabalhar, é. É, eu comecei com meu pai, ele, ele tinha nós para dar de comer, então ele ia para a roça dos outros trabalhar e a dele ficava para fazer o serviço e ele dava uma missão a gente. Você trabalha aqui, que é para quando eu chegar, tá menos para mim. É muito tempo. Vou fazer cinquenta e poucos anos e foi toda, toda a luta de trabalho de rosa. Trabalhando em casa de taipa, trabalhando em rosa, é o que der. Tem que fazer. Cozinha de alguém, onde der a gente tá indo. Tudo bom? Dona Naísa, é? É, Naísa. Dona Naísa! Oh. <risos> bom dia! Bom dia! Tudo bem? Eu faço. É um prazer imenso encontrar a Dona Anaís. Eu andei aqui e a senhora não estava. Estava aqui, estava aí, É. E aí me entregaram uma encomenda, fiquei muito agradecida. Isso, porque fale com Eu estava devendo os remédios, paguei. Sim. O resto eu comprei outros e fiquei feliz, porque eu estava devendo há dois meses o remédio. Aí não tinha o dinheiro, aí chegou o mesmo na hora minha festa. Aí eu paguei tá e comprei outro. A mão de Deus trabalhando, trabalhando nas nossas na vidas. Vida de nós, e eu né? boto fé. É. Aí eu fiquei aí, muito satisfeita com a que me entregou. Ah, envelope em colorido. Já chegou o mesmo na Aí eu fui pagar e comprar mais. Paguei 150. Comprei 80. Sobrou 20. Os 20 eu comprei de banana. Tá vendo? <risos> Dinheiro foi. rendeu, não foi, não, Naísa? Foi. Deu Coisa pra tudo boa. isso. Que eu, foi. Aí comprei o uso de banana e outras coisinhas pra fazer. Tá vendo, né? Eu não como tudo de fé, feijão, essas coisas assim. Aí eu só como essas coisas assim. Aí comprei. Fiquei agradecida. A quem me mandou esse dinheiro. Veio de Fortaleza, Ceará. Agradeço muito a quem mandou, que Deus ajude. E eles que nunca sabem para ajudar as pessoas. É, graças a Deus. Eles estão assistindo, estão apoiando o nosso trabalho. É e a gente se sente feliz de estar meu, aqui, viu? Meu coração é. bom de ajudar as pessoas. É. Sabe, pois é. Então o que é que vocês dizem para mim? Que eu sou. É, eu estou na frente desse trabalho com o canal Sertão Mamoeiro. Eu devo continuar esse trabalho? O que é que continuar. vocês acham? Deve continuar. Não pare, não parar. E ser muito feliz na caminhada de vocês. Porque o, o pessoal é, que eu estou fazendo bondade, feliz, maldade por isso, só bondade. É verdade. É. Vamos plantar a semente do bem. É. é porque eu 
não estou sozinho porque eu estou com muita gente me apoiando. Muito porque bem. quando alguém aperta o dedo e deixa o super like, é automático. A pessoa está assistindo com o celular, ele vai e vai, onde tem um desenho de um dedinho assim, aperta, eu vou apertar para ajudar esse canal, ele ajuda bastante. Muito bem. É tanto que eu fico observando, quando eu posto um vídeo aqui, quando é mais ou menos com as 3, 4 horas, a gente olha já tem 700 aperto, o pouco já passa de mil, eu digo, ó, e o povo estão gostando. É. Se o povo estão gostando, então vamos trabalhar, vamos né? Frente, né? <risos> vamos trabalhar, trabalhar. Meu menino trabalhar. Me acompanha, aí ele vai, diz, aí ele, ele vai dizendo, ele vai dizendo, é, o negócio, o trabalho dele tá, é, é ele ali, ele, ele, ele assim, vai pelo celular, né? É. Mexendo lá e vai mandando, ele fica comigo. Também é. bota na televisão dele, que a televisão pega... Nós todos aí, ele tava não assistir, aí eu assisti vocês mesmo, a turma. Essa semana nós tá assistindo, tá assistindo a entrega da, da, do, do, do da Libano. Da caixa. Da caixa. E de Libano também. Tá assistindo, assistindo você entrega, né? faz a mudança. Sim. Ah, o mais antigo. Né? É vídeo antigo. É. Isso é bom, isso é uma coisa que fica gravado daqui a um ano, dois anos, três anos, tem coisas para nós assistir. E, então, é, é, sempre quando eu estou fazendo vídeo, eu falo... Esse programa vai passar na televisão. Vê que eu sempre digo isso? É. Porque é para que a pessoa que está sendo entrevistada saber que esse programa é público, né? E vocês aceitaram estar com a gente aqui. É. E eu vou estar sempre eu com vocês aqui, bom. em nome de Jesus. Muito bem. E a gente vai acompanhar todo o andamento e estou torcendo. Tem noite que eu vou dormir, eu me deito na minha cama e, e fico meditando, sabe? Porque passa um filme na nossa cabeça. Não é fácil. A nossa vida é muito corrida. Mas não sei se acredita que às vezes de madrugada eu acordo, sempre duas horas da manhã eu estou acordado, três horas, e eu fico pensando, né, aqui não é, nesse andamento, você acredita que eu fico imaginando? Eu acredito. E aí, eu assisto também, eu, aquele vídeo que eu fiz entregando a caixa d'água, assim, eu assisti ele três vezes já. Eu assisti umas quatro. Foi, né? Eu assisti, nunca é. tinha, não tinha assistido não, aí essa semana eu assisti. É, porque eu, é, porque eu, eu assisto para mim ver como é, porque eu, eu, a gente fica, né, vamos ver o andamento, então, isso, eu também me sinto ansioso por isso. Ficou bonito, ah, lá no mercado, lá no mercado, e a, você quer ver a filmação do mercado? Eu achei muito bonita do mercado. Mercado da família, né? É. Eita, que pergunta. Bom, e agora está chegando a hora da gente dar uma olhada aqui como é que está o andamento, né? Começaram agora há pouco, foi? Foi. É o pessoal do Mercado. É porque não veio é, muita é gente, Antônio. É aqui só estão tá os meus três filhos, Fumão e Juliano, que sempre está. Juliano, o cantor. Sempre está com vos, vocês, você disse que é o cantor. É. O cantor ele, tá aqui. Ele é um jovem que, que a gente você é admira lá. muito. Pois é. pronto. Eles que estão tá com a gente, estão tá aqui ajudando. Tá aqui. Eu também tenho que estar tá brigando, não vai para não ficar doente, eu tenho que botar a mão na massa dentro de bem cedo. Muito bem, Cícero. Ô Cícero, eu vou te entregar um negócio aqui. Tem que lavar a mão, né? Não, mas tá bom, acho que não tem problema não. O envelope me protege. Bom, vamos pe pegar aqui essa parte bem bacana aqui. Eu quero ficar mesmo no meio de vocês, bem pertinho dos três aí, do seu Salviano. Bom, deixa eu ficar bem aqui, ó. Tem espaço para nós tudo aqui? Tem, tem, tem. E aí, Camila, tá ficando bacana, Camila? Seda. Tá. É minha filha, a Camila. A minha esposa. Essa mulher guerreira que tem me ajudado muito na vida. E vai ajudar. Ela. Como se diz? A vida é assim, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo. Eu tô aprendendo muito com ela também. A minha filha a Luana também, que é a mais velha, ela é quem controla tudo sobre o canal, as o, o contato com os Estados Unidos, é, com a central, né? Uhum. Porque aqui existe as regras, existe tudo. É, e pagamento de imposto federal altíssimo, a gente tem que pagar os impostos, senão a gente, é, é como se diz, perde tudo, né? É, é bloqueado, né? Então, é uma luta. Mas a minha filha Luana, nesse momento, está trabalhando lá no Manoeiro, está observando, tem que fazer as defesas também, tem muitas coisas, a gente tem que estar tá se defendendo a todo momento, porque não é fácil. Nós temos mais de 1.600 documentários no ar, o canal Sertão Manoeiro, mais de seis, oito anos, está completando dia 15 de junho. Dia, hoje é dia, está bem perto, meio de junho. Dia 22. Já estamos sentindo aquela friezinha, o tempo gostoso e vai acender a fogueira, pessoal. Então, mês de junho, dia 15, nós completamos oito anos de canal Sertão Mamoeiro. 
Então, bom, eu já vou dizer, o, o aniversariante, que é o canal, já está de portas abertas para receber os presentes. <risos> então, gente, eu tenho certeza que eu quero, eu vou ganhar presente também, o canal Mumbeiro vai ganhar presente. Qual é o presente que o canal Mumbeiro quer ganhar? Quero ganhar mais inscritos, quero ganhar o apoio de vocês. E, e o que vocês mandar? Cena bem, tá bom? Para nós continuar essa distribuição. Né? Ó, ultimamente a gente tem. Eu estive na casa do seu Zequinho da Bicicleta, lá em Mirandiba. A gente foi deixar 200 reais para ele. Foi entregue, graças a Deus. Um abraço para Geraldo, que é lá do, do Espírito Santo. Mandou aquela ajuda para o nosso amigo também, que é um guerreiro. Nem se fala. Ih, rapaz, me deu saudade agora. Lá do tá nos altos do Jatobá, lá. Mais o pessoal, mais a Dorinha, mais o Zé. A gente vai ter vídeo essa semana. É, vai ter muita coisa boa. Bom, eu vou deixar de conversa e já vou logo fazer essa entrega. Bom, a Cida disse que gostou dessa ideia dos envelopes, né, Cida? Pô, bonitinho os envelopes. <risos> e eu guardo nos envelopes. É, cada é um envelope lindo. desse é, é cinco centavos. Eu compro lá na venda de, Dom, de Dionísio Xavier, nos grossos. Dionísio, filho de Mariozita. Ele tem uma lan house, vizinho uma padaria bacana. E eu gosto, porque assim, ó, cada um vai ter um verde, uma, 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 uma cor do carro. Essa aqui tá da cor do carro, né, Cícero? Tá, ah, da, da cor do teu carro. É, da cor da, da brusa da minha filha. Mostra o, canal, mostra o nome do canal Mangueira aí, Camila. Aê! Certo? Muito bem. Será que ainda tem camiseta que dá no número de Cícero? Pra ela ganhar um? Acho que tem. Pronto. Vamos ver aí. Se tiver o teu, qual é o teu número, camisa? Rapaz, eu nem sei. Eu não Acho que é, é M. Ok. Vamos ver. Vou trazer uma é. pra ela. Vamos ver se tem ainda. Bom, vamos lá. Você sabe ler? Sei não. Aí. Mas se ela não enxergar a letra, ela, enxerga, ela pode ler. É. Eu estou analfabeto. Nesse envelope aqui, ó, tem 30 reais. Quem mandou foi Leidiane Cavalcante, de Petrolândia, Pernambuco. Né, Cida? Foi, ela entrou em contato comigo e fez o Pix né, na minha conta. E eu passei para o repórter. Pronto, tá aqui, ó. 30 Confira. reais. Leidiane. 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 Melada de barro, gente. É. Isso é uma guerreira. Tá Três notas de 10, tá. confirmado. Pronto, é para você comprar o que você quiser, seus alimentos, suas coisas. É, tem uma entrega que era para nós ter entregado no dia que eu vim entregar os mil, mas eu digo, não, vamos deixar para frente, que a gente vai. Né? Chegou também 100 reais para Cícera, quem mandou foi o casal. É Ademir e Maria Soares, eles são de São Paulo, capital. Está aqui 100 reais para você. Eles assistem direto, viu? O canal. Tá certinho? Tá. Pronto. Agora, é com você. Aí, quando é o nome da pessoa, fala. Oh, a primeira foi Leidiane. Sim, Leidiane. De Petrolândia. Agradeço. E muito obrigado por você ter mandado, ter se preocupado com a pessoa. Nessa distância, a pessoa ainda se preocupar com a pessoa, né? Que é muito difícil. A pessoa está preocupada com os outros, mas ainda existe gente boa. Muito obrigado, mais uma vez. E o segundo é Ademir e... E Maria... Esse é amarelinho aqui, o de 100 reais. É Ademir e Maria Soares, de São Paulo. Também agradeço a eles do mesmo jeito. Que Deus abençoe, que nunca falta. Que sempre tenha e possa doar para quem não tem. Muito bem, muito obrigado. Já tiramos a foto de capa, Camila? Não, né? Vamos ficar aqui na posição para nós tirar aqui a foto de capa. Eu fico mais embaixo. Ó, fazer uma fileira aqui. Os meninos, quem quiser participar com a gente de uma foto aqui, eu agradeço, viu? Foto de capa, para ficar bem bonita. E tirar uma foto bonita para a gente botar no, no, no vídeo, né? Bom aqui na frente. Né? Na frente aqui? Fica bom? Então, eu fico nesse canto aqui, na frente, não, lá na frente, lá. Não, é da casa. Na casa. É aqui, acho que fica melhor. Chega, amor, para cá. O mal. Pode deixar a câmera ligada, que vai ser direto esse vídeo, eu não vou cortar nada. Vamos fazer uma fileira aqui. Agora, essa parte aqui, Cida, também pega bom, porque tem barro já nas paredes. E a outra não vai apresentar É porque é para mim tirar a foto, tem que ser de lado, né? Pra eu... Aliás, ela vai tirar a foto, aí eu fico de lado, né? É ela que vai tirar a foto. Vem pra cá, vamos fazer a fileira aqui, ó. 
Tira dali também. Vamos botar ali a ajuda da gente hoje. Nossa flow. Seu Xavier também festa de esforço. Isso é festa de mão. Ah, velho. Já faz o dia. Rato tomar seu rato. A boca, menino. A boca é tu. Tá pegando. Tá ali um pouquinho, ó. E a gente vai mostrando tudo pro pessoal que está começando agora também no YouTube. Quem está começando agora já vai assistindo. Foto de capa. É difícil a gente lembrar na hora assim, mas Alô, é muita gente. Isso. Antônio de Deus, um grande abraço para Antônio de Deus. Lady Anne que mandou aqui a ajuda para a nossa amiga Cícera. Muito obrigado, muito obrigado. Eita, é Benício que está ali? É. é. Benício do Mamoeiro, o amigo de seu Pedro Jacó. Deixa eu pegar a câmera, deixa eu ir falar com o seu Benício ali. Eita, que maravilha. Bom, antes de tudo... É, é para ter trazido a Pedro Jacó. Seu Pedro Jacó, né? Ele... Não deu pelo ele. Então, gente, eu quero dizer, eu quero dizer para vocês que estou feliz. Alguém poder, mas Antônio, casa de tapa. Casa de tapa, sim. Eu fui de atorrado. Fui nascido e criado em casa de tapa, por aí a gente vê muitas ainda. E eu tenho certeza que o que chegou aqui até agora ajudou demais esse pessoal. Chegou a areia, chegou o cimento, tá aqui a areia. Chegou o cimento, chegou a caixa d'água. A caixa d'água foi eu mesmo que fiz a doação. Estou feliz por isso. Graças a Deus, cheguei lá em Antônio, já paguei 380. Estou feliz porque... Deus é maravilhoso na nossa vida. E nós vamos continuar essa programação. E quero abraçar quem se sente bem vendo tudo isso. Porque essa aqui é uma coisa positiva. Hoje ela está com o esposo dela, tapando uma casa de tapa. Vamos, daqui a 10 anos, vamos ver. Quem sabe daqui a 10 anos ela vai ter uma casa de alvenaria bem bonita, num lugar bem centralizado, num chãozinho plano, onde tem tudo. Então, isso... É o seguinte, as coisas acontecem, então cada um, nós, nós temos o ciclo da vida, temos os momentos da vida e as coisas vão acontecendo, tudo é maravilhoso, tudo vai acontecendo na medida do possível, então o que eu quero dizer para todos é que eu vi muita humildade, muita simplicidade nessa pessoa e são pessoas assim que eu gosto de ver e mostrar porque... Quem está em outras situações por o mundo afora, vai tomar isso por exemplo. Porque tem gente que tem tanta riqueza, tanto dinheiro, tanta coisa, e vive infeliz, e vive angustiado. E com tão pouco, com tanto, com tão pouco, eles estão alegres, a Cícero está feliz, o Sebrante mudou. Estão mais alegres, estão mais felizes. Do mesmo jeito, a Dorinha também. É esse o programa que eu vou estar tá mostrando para vocês, para vocês verem que tem jeito, tudo. Em qualquer dificuldade que você estiver passando, mas tem fé em Deus. Para, medita um pouco, porque tudo tem um jeito nessa vida. E as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E, e nós vamos aí, levando a vida e trabalhando e não podemos perder a fé. Então é isso aí, eu agora vou dar uma voltinha com a câmera aqui. Aquele negócio que eu gosto de fazer, mostrar os meninos aqui trabalhando. E obrigado a todos que estão com a gente. O programa agora vai continuar por alguns minutos. Então, a Cidinha vai me passar a máquina aqui. Já estamos com quantos minutos de gravação? 24 minutos no programa no ar. Ah, fiquem à vontade, vocês estão em casa. Eu já cumpri minha missão aqui. Hoje, é clima. Pronto, agora vamos olhar aqui o andamento. Agora eu estou indo ali para cumprimentar o pessoal. Olha aqui, pessoal. Opa! Oh, chegou uma caçambinha de, de, de barro para ajudar. Oi. Olha, estamos ganhando com esse outro. Aí fica bom. Eu estava preocupado de ser só a laje, né? Coisa boa, coisa boa.
Nesse momento o rapaz está aí traçando barro para tapar as paredes. Esse rapaz também é filho de Romã, né? Ele? Certo. Ei, rapaz, e você? Você canta com qual estilo? Com a queijada. né? Tá bom, tá bom. Muito bem. Já gravou um CD? Tô pensando. Tô pensando em gravar. Só né? chegar mal um pouco, né? É. Vou gravar um CD. Né? Muito é. bem. Tem alguns estúdios aí que tá é bacana. Belmoto. Belmoto tem. A GM Studio. Isso, a GM Studio ali perto do INSF. É. Zeca, Zeca Botabon é só vaqueiro, gravava lá, é só vaqueiro. É. Tem que precisar gravar o CD, ele tá dando desconto. Perfeitamente, eu ainda vou mais você ainda, levo você nesse carrão aí, viu? Não vai chegar, né? Não dinheiro. Não, sim. Trabalho pra isso. Pois é. Lá os caras são gente boa. É isso aí, gente. É vamos que vamos. Eita, rapaz. Agora, falar aqui com o Xentó Joaquim também. Tá... E aí, tudo bom, meu primo? E aí, meu filho? Tudo joinha? Beleza. Tudo beleza? Tá bom, meu filho? Tudo joinha? Tá bom, né, meu filho? Seu Joaquim. E aí, como é que tá o senhor? Tá bem. beleza? Tá beleza. bom? Bem. O senhor é gente boa. Obrigado. Bacana. Meu. O senhor é da, da nossa comunidade. É. Beleza. Então, pessoal, esse aqui é o esposo da falecida Dona Francisca, que a gente fez a casa pra ela, né? É. E aqui é o pai dela, o, o, o é. Benício. Diga seu aí, Benício aí, lá do tá. Mamoeiro. Tá o, o, seu, o seu Benício, de vez em quando nós estamos gravando lá com o seu Pedro Jacó, o seu, que era a sua parede puxar roda de cafarinha, né? É, é. Aquela roda que tem lá hoje guardada lá em casa, o senhor trabalhou muito com ela, né, foi, seu Benício? Foi, foi. Roda boa, é. Maneirinho, era uma tá a, 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 a de lá e a de do final de João. A, 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 do, não, só tinha elas duas delas. As outras por ali, tudo era roda pesada. Uhum. Seu Pedro disse que, quem, que o senhor deu certo paria com ele, porque, como se diz, trabalhava, né? Era. Mas teve uns que pegou lá e não deu certo. É, eu, mas Pedro era controlado. Ali tem que ser controlado, né? Uhum. Quando eu, quando eu açoitar, é os dois de uma vez, né? E, e, o, e a força igual. Se um botar mais força do que o outro, não, não é perdido, né? Que era para ter que furar a mandioca, fazer a massa para fazer o berro. É, é. O senhor veio hoje, mas o menino de seu tom foi? Foi, eu, 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 nós íamos para casa de quem? Para beber o misto do menino, da menina. Aí quando chegamos lá não tinha ninguém, eles então não dá paz de casa. Eu digo, oxe, você não sabia, né? Aí eu digo, eu vim beber o mesmo da menina, não sabia quem está paz de casa. Aqui quando nasce, a, a, a sua bisneta. É. Eu, quando eu falo com o pessoal do sul aqui, quando nasce uma criança e aí a família vem visitar, aí tem esse dizer, né? É. Bebê. O mijo das crianças. É, é o mijo das crianças. É, mas, na ver... é, é. mas na verdade vem sempre na casa que nasce um bebê, tem uma, um vinho, tem uma coisa para. É, 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 é. Aí bebê é uma bebida quente, é, né? Mas aqui é. é uma refrigerante. É, Muito bem, é, seu Bernardo. É. E o senhor consegue andar bem aí na caminhada? Ah, bem? eu ando com o bastãozinho. É. Eu ando. É, as pernas meia fracas, tonto, mas anda aí, né? Devagar, mas vai, né? Uma hora eu vou lá na sua casa para nós fazer uma, uma palestra, viu? O senhor está morando na casa de Dom é, Francisco? É, é lá mesmo. É eu, ele, só é, eu e ele mesmo. E, é, né? E, 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 e o menino dela. E Tete. É. Tete. É, ah, sim, tá bom demais. É. Aí o pessoal, ah, você vai abandonar tá a casa da dona Francisca? Eu digo abandonar. Tá, pega também. Não abandono não, Tony. Quer saber por quê? Porque foi 11 anos de convivência. 11 anos de convivência. Aí sempre eu fiquei com ela. ela Deus levou. E eu fiquei cuidando desse velhinho aí. Na hora que ele precisa de um cafezinho, uma coisa que eu estou pronto. Sim. A jantinha dele eu ajeito. É, tem eu para cuidar, né? Aí eu não vou abandonar. Abandono não. Eu posso até abandonar um dia. Quando ele faltar. Mas antes disso, eu não abandono não. Tá certo. Eu não abandono não, porque eu digo uma coisa, então. esse velho aí pra mim é igual um pai. É. Eu perdi meu pai, perdi a minha mãe. Hoje, eu vivia com a filha dele há 11 anos. Hoje, 
eu tenho ele como, assim, como meu pai. Eu considero, eu respeito como meu pai. Muito bem. E essa semana eu ia na BR-232 e o senhor vinha mais de novo do Zé Mingor. Era. O pesco que estavam pescando, era? Estava pescando. Aonde? Nós estávamos lá nos Três Riachos. Três Riachos. Era. É de galera até o fim. É. <risos> é, meu filho. Rapaz, é Pegaram assim. algum peixe? Só as duas trairinhas. É. Porque se a Deus a gente não está bom, né? Andou morrendo. Ah, mas está bom, meu filho. Nós estamos tá tranquilos, nós estamos beleza. Tá bom, seu Joaquim, um abraço. Outro, meu filho. Deixa eu pegar aqui na sua mão, deixa eu mudar aqui. Isso, Deus abençoe Outro, o senhor, meu filho. viu? Na hora. Felicidade, saúde e paz. E para o senhor também, meu filho. Nós estamos da hora, precisar, nós estamos prontos. Tá certo, tá certo. Pronto, deixa eu falar aqui com o Beno Benal. Opa. O senhor está convidado. Ah. A participar do nosso programa mais vezes também, viu? Tá, tá bem. Eu posso levar seu Pedro Jacolá para bater o papo? Pode, pode. pode. Ah, beleza. Pronto. Olha lá. Então, gente, é, seu Benício é lá do Mamoeiro, nascido e criado naquelas terras. E seu Benício sempre foi um homem farrista, trabalhador, muito trabalhador. E faz parte da história do nosso Mamoeiro. É o pai do Rumão, é o sogro da Cifra. Então vamos que vamos, foi interagindo aqui, mudando a câmera, mudando a câmera, isso, isso, vamos lá. Já estamos de novo na construção aqui do lado. Os rapazes estão mexendo barro. Você é filho do Rumão da, e da Cícera? É. Como é teu nome? Lucas. É o Lucas, foi nascido e criado no Mamoeiro, né Lucas? Oi. Tu era menininho, pequeno, eu rapaz, eu tô ficando meio velho, tô ficando esquecendo o nome das pessoas, me desculpe. É, é muito era... trabalho, né Lucas? É. Vou já melar a mão de barro também, para poder ficar bacana. Ô Juliano, e o nome artístico, Juliano? Juliano Silva. Juliano Silva. Rapaz, não tinha como tu mudar mais um pouquinho, não, porque tem muita gente já usando esse nome, Silva, viu? Silva, né? É. é. Tem que acrescentar uma coisinha mais, porque tem Instagram, tem Facebook, você... Como é teu nome completo? Juliano Silva. Só é esse mesmo? Não. O no... Juliano João Silva. Certo. Eu vou pensar um pouco no seu nome artístico e vou te dar uma ideia. Bom, ótimo, Viu? Tem meu Facebook, né? Isso. E se dá o Instagram também, tá Pensou. Juliano Vaqueiro, Juliano Silva Vaqueiro. Alguma coisa assim, tem que ter alguma coisa. Você canta vaquejada, né? É, eu tava pensando que tá em junho. Junho independente. É, eu vou meditar umas coisas aqui e depois eu te passo. Viu? Tá bom, meu irmão? É. Essa semana eu tava numa live e eu, tu sabe que eu postei alguns CD um tempo aí, Matuto da Pisaninha. Tu acredita que teve gente no, no, no Maranhão que até eu escuto as músicas e sempre me tratando como Matuto da Pisaninha. Matuto da Pisaninha. É, e aí. Eu desisti porque eu já estou velho e, 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 e não, não dá certo para mim, né? Não, não dá certo. E outros motivos aí que mais para quem é jovem, essa parte cultural aí, eu digo que se você tem um dom, você se sente bem fazendo isso, siga em frente. Tá bom, meu irmão? Começa aí mais Ronaldo Nogueira, assim, né? Ei, rapaz, ali é do meu tempo, assim, né? Ronaldo. Eu não ia ver já. E ganha essa meio conhecida. É. Um alô para Luiz de Verdejante, um dos melhores sanfoneiros da região e antigo também no ramo. É. Alô, Siné, Siné, gente boa. É. Ei, rapaz, hoje você tomou bem a, a, a seu Benício, né? É, mesmo. Coisa boa ver o papai, né? É, eu nem tava nem pensando de vir, ele vir, né? E a paz de vida, eu não o pai, né? É. Ei, irmão, e essa carrada de material? Essa carrada? Sim. Vocês compraram? Foi, foi. Hã? A minha estava me devendo um troco aí, aí... Aí deu certo. Me deu cem reais, eu digo, agora eu compro. Eu mandei pegar. Olha, que coisa boa. Porque eu estava imaginando, como é que eles vão tapar essa casa só com lágrima? Eu também estava né? pensando de tirar dali, mas aí eu digo, é muita coisa. Então eu vou botar. Ali, o barro não é muito bom. 
Mas tá misturando. Tá mistura, fica bom, faz a química. É. Não aparece não, papai. Tá misturando e a parede tá ficando aprumada, né? Tá. Depois reboca ela, é. o cimento. Aí ficou uma benção aí. É. Assim mesmo, tá bom. Aí fica forte, né? É. Deus te abençoe. Boa sorte. E assim a gente vai é. seguindo o sertão adentro. Eu já vim fazer uma fiz uns amarradinhos hoje, ainda que ontem eu trabalhei até as 6 horas. Foi, que era para adiantar. E hoje eu vim fazer uns amarradinhos aí. E graças a Deus, deu certo, né? Ainda mais com esse fio de internet aí, ó. Hum? Esse fio de internet aí. E é? É. Poxa, aí eu digo, ah, fica bom. Aí eu peguei todo mundo, mas eu vou fazer uma marradinha aqui, que é pra ficar demais. Tá bom, né? Valeu, meu irmão. Tchau. Eu... Seca vira barro, vira ferro. Ferro, é. Eu digo porque o pessoal lá de Lagoa Nova fizeram foi um, uma construção só com esse tipo de material aí misturado. Vira, é. Enchendo os sacão e fazendo as paredes. Uhum. É a bioconstrução. Depois é que eu vou mostrar aqui no canal de novo. Vamos para a sombra, para a sombra um pouquinho. Para a sombra você, o sol está quente. nesse ano aqui. Seu barco a cartela é? Agora 58. Ah. 58, 58. Ah, eu, eu, eu bola, não, não vou trancar. Não, não vou trancar. Então, estou fazendo almoço agora. O almoço? Eu não estou fazendo almoço lá na casa de. perto da casa do Pimpa. Mandou a mulher fazer. Uhum. É. Vou fazer lá. Aquela de bebê doente. Aí, a Alessandra de Gente me mandou a fazer. Se eu quiser para fazer. Aí, ela disse que é um. Qualquer coisa ela podia fazer isso comigo, né? Coisa minha, coisa minha. É isso aí. Eu não entendi. O Pará, se eu te quero fazer, ela vai fazer o Pará, para o senhor ver o Pará. E é? É. Me quer ela. Se, quiser... se ela pudesse fazer agora para mim ver. Vou chamar. Olha aí. <risos> o senhor vai estar chamando para o negócio do Pará, gente. Eu fiquei sabendo que a senhora vai fazer um pará. É, eu faço aqui um pará da caridade. Como é esse pará? Eu vai fazer. Ah, lá. Eu vou de só dizer, sabe? Tanto que dá, o que bota no pará. Hum, diga. Às vezes eu quiser fazer o pará, coloco um pouco d'água no fogo. Aí boto o tempero. Tempero verde, tá? Vendo, cebolinha. Aí coloca alho e pimenta, mas a pimenta é daquela pimenta do carozinho que dá. Comida. Comida. Comida os tachos. A pimenta é daquela do carozinho, que a gente pisa a pimentinha, o carozinho, a pimenta do rei. E bota, e bota o alho. Vai fazer o palavra, não é na água fazendo. É na água morna, sabe? Hum. 
Vai acelerar a farinha. Aí bota na água morna. Aí vai mexendo. Aí vai mexendo até ele engrossar. Aí bota um pouquinho de margarina, manteiga. Aí mexe, vem mexer ali. Porque fica lisinho, mas fica nem um pará de, de carocinho, não tá? Pra fazer o pará, que a, o senhor tá com fartinho, sem poder comer. Se tomar um pouquinho do, do pará, eu não sou o que eu sou a eu sou a criada. Eu sou muito mais fazer aqui pra mim. Tá meio tristinha, mas faz um parado aí, eu já tô fazendo um parado, eles estão fumando e já tô levantando. Aí mãe chamava o parado da caridade. É bom. Bom de bairro, parado. É, serve de remédio. É um problema de comida, mas serve de remédio. A pessoa que toma. Eu mesmo tô com um dia difícil eu comer comida de panela. Passar de paradinho. Pronto, depois eu, eu tô por aqui e a câmera tá ligada para nós ver. Ele já vai esquentar a água do pará ou do café? O café. Do café, né? O senhor falou o café. Tem café legal, mas tá Eu vou tomar um cafezinho de água. E vai fazer o café, o café de macho. O café de É? É. E, e como é esse café de macho? É café bom? de macho é um, é um café que nem é muito doce, entendeu? Hum. E nem fraco, café da roça. É, tá bom ali. Vai. Eu fiz café para um cabo verde de São Paulo. Hum, que, deu, que café doce demais não é bom. É bom que ele fica entre doce e na maguentinha um pouco. Muito bem, eu vou já tomar o café do café mais. Aqui, que eu arrumava, só dá mesmo, mas para nós comprar medicamento. Nós tomamos muito medicamento. Então, pega lá a caixa, tanto de medicamento que nós tomamos. Nosso dinheiro não é completo, é pouco. Aqui, ah, ela, não sei se ela não vai chegar a Tudo é remédio aí, ó. Uhum. Aqui, ó. Tudo é remédio aí. Vai. Nós estamos aqui por meio. Mas é tudo controlado pelo médico, né? O médico é, tudo é pelo médico. Uhum. Nós compra. Aí... A médica não uhum. quis que nós tomássemos dado do posto, não. Uhum. Era para nós comprar, porque. Pô, Vitor, aí no chão. O posto não estava servindo não, aí, tá? Aí nós compramos todos eles. Pra eu e eu. Que o café do pois é Eu acho que mais ou menos é um. um, um comprimido. Eu tomo três caixas de, de um, tomo dois de outro e duas de outro. Eu tomo Cinco aí. Eu tomo, eu tomo aí de 850 miligramas. E eu tomo cloridato de proponoló, eu tomo losatana. Eu tomo hidro e tomo a dipirona. Eu tomo isso tudo. E ele toma é, é meformina, toma cordato de melatril, toma o, o hidro e, e tudo é de muito. É de três caixas para lá. O dinheiro não só vai mais para medicamento. Aí por isso, que naquele dia se viu, não tem dinheiro. Paguei o que eu devia, comprei de novo. Então, mas tem dias que não tem mais nem como pegar, se eu for usar para comprar de novo. Muito bem. É assim, hein? Tem papel também. Onde é que tem? Onde tem? Mandar muito obrigado para João de Ataviano, que ele veio aqui do dedo do refrigerante, o pessoal. João de Ataviano. João de Ataviano. É nosso amigo. Pronto, ele veio aqui deixar dinheiro, um dinheiro para comprar refrigerante. E a gente está muito agradecido. Ele está aqui perto da gente, está vendo todo o movimento. Muito obrigado, João. É isso aí. Um abraço, meu amigo João, que está sempre aí interagindo comigo até pelo zap também. Eita, rapaz, chegou, chegou a comida. Vou dar uma olhada aqui, viu? Nas panelas. Coisa boa, coisa boa. O que é essa bebezinha? É, minha neta. Ela mora lá na rua do. 
Durbano lá. A menina? Por causa que não pode mostrar. Ela, ela não pode, não pode mostrar ela sem roupa, não. Deixa, não eu, deixa eu mudar a câmera aqui. Não, mas tá bom, pode ficar à Eu vou desviando a câmera aqui. Viu? Chega. Ô, Cícero. Oi, Cícero. Vamos ver aqui. Eita, que maravilha. Ah, Cícero, eu quero experimentar desse pão. Eu digo que nem seu pé de jacó, eu sou pidando. Não foi eu que fiz, porque a do Ici, quem fez foi a filha dela, a menina. E quem foi quem fez a. Uma delícia. Não pude, não pude fazer, não pude. Você tá morrendo. Me dê uma bacinha dessa logo aí pra eu experimentar. Mãe, cadê a comida? Tá cheirando a comida. Tá cheirando, não tá cheirando. Olha, foi nós todos. Como é que é o nome? Ô, linda Maria. Ô, linda. Ô, linda Maria. O Brasil, você tá mais nova aqui, passando na televisão mais nova, viu? Sou indígena, sou da Serra do Mar. Serra do Mar. É. Eita, alô, pessoal da Serra do Mar, Serra do Arapuã. Eu digo que tem colher, não. Aqui, mãe. Olha o baião, cara. Aqui vai comida hoje aqui, vai sobrar. O baião de dois, para quem não conhece, é o feijão misturado com arroz bem temperado. Isso né, Cícera? Oh, que maravilha, que maravilha. É verdade. E para nós é uma honra. Aí eu faço que nem o outro, tudo combinado. Esse canal é todo. Nós todo mundo aqui para se reunir cada um às quatro vezes, para sair hoje tudo certo. Esse canal é tudo combinado, gente. É tudo combinado, mas tudo dá certo em nome de Jesus. A gente combina porque tem que combinar mesmo. Quem já serviu um programa de TV não sei combinar. Tem que combinar. Deus abençoe a todos e vamos almoçar. Direto de Cachoeirinha, o Brasil e o mundo. O repórter Maduro. Não, não, não. Só o baião. Só o baião. É, Eita. Não, não, não. Vamos que vamos. Toda honra e toda glória ao nosso Deus Todo-Poderoso que prepara as coisas. Deus tira de onde não tem e bota onde. Tira de onde tem e bota onde não tem. É. Corrigindo bem direitinho. E tem a corrida onde não tem e aparece também. É verdade. Estou aqui repartindo os trabalhadores. É, está colocando os trabalhadores agora. Pronto, eu fico do lado da câmera aqui, ela vai mostrar o movimento. A gente está usando bacia porque não tem prato suficiente. É bacia mesmo. Ah, histórias Esse é o Antônio Rufino do Sertão do Moleu. Nesse momento, Camila está fazendo os stories aqui, povo. A gente botar o chão, o shot, né? Vamos botar o shot lá no YouTube. <risos> é isso aí. Dona Maílza, agora não esqueço, mano. Então, Camila, agora vai fazer um vídeo para o Sertão do Moleu. Vem, vem, cabeça feia. 
Não, mais assim. Eu vou me sentar um pouquinho. Não, já botar um cascal por uma cadeira de sentar ali. Foi bom. Foi bom. Já comeu um pouquinho. Bota pra dar uma olhada. Já colocar um pouquinho. Bota pra dar uma mas é. Me esqueci de botar o macarrão. Outro dia nós vamos parar. Hoje nós estamos numa ocupação que o dono vai fazer um pará pra mim. Eita. O pará é uma espécie de um pirão. É, é. Tudo bom, meu irmão? Esse aqui é o Chiquinho, é o filho de seu Libã. Então, Sebastiano, como é que tá? Ei, menina! Graças a Deus. O menino está chamando você lá para dar uma forcinha, né, cara? Ah, bom. Ô, caba bom, caba bom. Esse é meu amigo, gente. É o Chiquinho, é o filho de seu Libã. Como trabalhador do meu sertão. Vamos lá? Quem? Dois e quatro horas da manhã. Quem é o café velho? Hoje é o dia da tábua da casa, né? Vamos acabar. Vamos ver porque não tem tempo. O rapaz deu um vacilozinho e o cachorro pegou no cacanha dele. Mas é assim mesmo, não faz nada. Lembra que a primeira casa dele era aquela, não era? Aquela lá. Era. Aí depois eu não sei que houve um rolo, aí ele fez um aqui, a gente ajudou a ele. E hoje ele tá na, na casa muito boa. Mostramos desmanchando, não foi? Foi, mostramos, demolindo tudo. A gente mostrou Demolindo. todo o andamento. E eu quero dizer que uma vez uma pessoa disse que eu estava se aproveitando da situação, né? Então, eu estava ajudando. E eu está, estava, né? Estava e estou. Então, é, pessoas que não conhecem o trabalho ou... E não procuram conhecer, porque quando uma pessoa procura conhecer, é, aí entendem. Que eu não posso começar... Fazendo uma casa para Não, mas tem que começar mostrando como é a realidade, como é a vida daquela pessoa. A pessoa tem que ver se a pessoa realmente tem humildade, entendeu? E assim vai. Porque as coisas acontecem. Eu não trabalho, eu trabalho porque eu trabalho com pessoas que vai modificar e ajudar. Né? O Pipa, as pessoas ajudam e a gente fez. E não termina a novela com o Pipo. O Pipo a gente está só começando. Tem muita coisa para Pipo aí. Tem muita coisa boa para ele, família. Mas vamos aguardando aí. Para deixar acontecer os movimentos. Está é. ficando bonita a casa da mulher. Então eu quero dizer o seguinte. Estamos encerrando, viu? Estamos encerrando porque vamos embora. Estou terminando de almoçar para a gente... Pegar a estrada, né? Esse programa vai estar no ar daqui a pouco. Hoje foi um dia corrido. Já por motivo da construção da linha. Hoje, esperando a caçamba. A caçamba chegou de surpresa. A gente filmou. E... Fica trabalhando ali, comendo uma casa, vai ficar para o próximo domingo. O próximo domingo, galera, eu tenho que vir no sábado e preparar as coisas para o domingo para nós fazer a programação com o Fipa no domingo. A entrega da mesa. Beleza. Houve um contratempo e só, só vai dar certo entregar domingo agora, próximo, se Deus quiser.
dá certo. Em nome de Jesus dá certo, aproveitar e trazer a costureira também. Para a gente fazer um programa especial. Com a Alice e tudo mais. Olha aí. Eu digo que hoje a gente termina, viu, filho? Hoje eles deixam no ponto a casa. Eu já comi um pouquinho, experimenta do baiano. A gente fez as compras no mercado, já foi na intenção de fazer é, isso aqui. Muita gente Olha, o Antônio, é, é, o, o menino ali, o Antônio de Otaviano, ele doou o dinheiro do refrigerante. O Quento, ele deu de graça, veio deixar o tempero. Chegou para ajudar. Todo isso mundo é tão chegou. bom, né? É. Isso é muito ótimo. Nós estamos aqui para unir Ligou, disse, eu, eu mandei, eu, eu conversei com o Antônio, com o Antônio vinha, eu digo que eu já sabia que ele vinha lá da paz. É todo mundo vendo que a precisão é, é grande e chega uma ajudando, outro ajudando. É, e eu lembrei que eu não melei as mãos de barro ainda, vou ter que melar. Eu tenho que melar, eu não posso vir numa tapaz e eu não melar as mãos de barro, tapar ao menos um pouquinho. Então, já pensou, se eu sair daqui sem melar as mãos, não dá certo. Esse daí foi nós que botou o pavitão. Não tem barra aí que eu usar. Eu vou terminar a barra. Tem barra. Eu vou dar uma tapadinha. Daqui a pouquinho, quando nós terminar de arrancar, aí aparece o barrinho ali. Uma lá, ó. Não é feliz. Não é barro, não. A comida. Eu só tô mexendo. A hora tá boa, a hora tá boa. Vamos lá, não? É aí, seu Antônio. A hora boa. A hora boa é essa, viu? Vamos de Jesus e o cabo tem Já que comer para encher o bucho, né? Eu ia botar para ficar forte para trabalhar, né? É, para trabalhar, porque isso é menor a carne. Não, não, é. Deita. Sai com o vazio, não segura em pé. É verdade. Da hora boa é essa, né? Já botou. Aqui da barriga. É nós temos aqui uma índia da Serra do Man. É, gente. E eu digo a você, eu quero visitar a Serra do Man. Alô, pessoal da Serra do Man, Serra do Arapuá, Carnoveira da Serra. Se nós vamos lá. Tá vendo aí? Na hora que você quiser de certo, vou lá, nós juntamos com a caravana e vamos lá. Tá certo. E o pessoal recebe nós lá. Recebe. Não, Jesus, todo mundo lá na paz. É, graças a Deus. Pronto, é, é bom ir com gente conhecida, o cabo indo sozinho, não é, né? Né, apropriado. Tu disse teu nome e eu esqueci, eu tô meio... Meu é Olinda Maria. Olinda. Pronto, Olinda. Depois eu vou marcar uma data pra gente ir lá, viu? Vou marcar que nós vamos. Nós vamos até Carnalbeira, que aqui tem uns indícios que não tem o um documento, ó. É, né? Salve, eu, não é um indígena, não tem documento nenhum. Aí ele disse que... Já aproveita e vou... leva. Hã? Leva seu salve, Ana, Cissa. É. Eles são indígenas, mas não tem documento. Muito bem. Isso aqui não é refrigerante, não, menino. Não tem mais prato, não tem colher, nem tem gal. Isso mesmo, e eu vou. Vou dar um abraço aí pra vovó Chica, lá de Seroípe. Seroípe, eita. Ô vovó Chica, tudo bem? Você mandou 50 reais pra socorro a rainha dos bodes. Olha, a gente vai entregar. Eu estou aproveitando aí uma oportunidade para nós levar uma ração para os bodes. E, e a gente entrega, viu? Olha, hein? Vamos entregar em ração isso aqui para nós. A gente compra o silagem do milho e leva no carro e entrega lá. Fiquei sabendo que os bodes estão tudo gordos, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. É tão longe. Seroípe. Eu até vou pesquisar esse lugar, viu, Camila? Seroípe. Bom. Deixa eu ver se tem, eu não, deixa eu ver se tem um barrinho ali para nós. Tem, tem barro. Vou melar as mãos agora de barro para nós ir embora. Tá bonito hoje. É isso aí, gente. Eu estou finalizando. Mesmo aqui na hora do almoço. O pessoal almoçando, ó. Tá aqui o Chiquinho, o Romão. Só que aí eu vou aproveitar que os pessoal estão parados. Vou botar um barrinho ali para o pessoal ver que eu também... É, já trabalhei com isso aqui muito. Eu ia muito para parte de casa quando eu era menino. Deixa eu dar uma mexida aqui. Aqui. Bom, mas aqui não está de brincadeira, né? E é ali. E tem uma coisa. É, 
Essa parte aqui, Camila, pode mostrar. Isso aqui vai ficar meio que ferro. Eu ia caindo para trás, porque aqui tem um, é derrapante mesmo o negócio. É uma descida. Olha aqui. Eles botaram uns caquinhos de teia também dentro para ajudar, né? O caco de teia ajuda muito. Aqui, ó. Então aqui vai tapando, tapando, fica nesse ponto aqui, já deixa um pouquinho secar, vai tapar no outro canto e quando isso aqui secar vai virar ferro, vai virar concreto. Pronto. É isso aí, essa é a tapar de casa no sertão pernambucano. Um grande abraço a todos, vamos sair por aqui, Camilinha. Olha aqui, ó. Esse barro tá mais melhor ainda, porque ele demorou um pouquinho, ó. Tá vendo? Nós estamos indo embora. Queria só lavar as mãozinhas aqui pra, pra nós seguir. Né? Uma alfitra. Pode lavar dentro? Pode, pode lavar. Pessoal, até outro dia. Vou encerrar o programa. Tchau. Vamos dar um tchau. Tchau, tchau. Olha lá, olha lá. Dona Naísa. Olha ah, eu e Dona Naísa aqui, gente. Gente fina. Logo, logo ela vai fazer um parar para nós aqui. Né, Dona Naísa? Tchau, gente. Não esqueça, deixa o joinha. Até o próximo programa.
Like that. 